Hello， 安迪六来了。你看安迪好像摆巴萨马拉，就是因为本来不想拍给你们看我怎么样白衣服的，但是也有人要求。他说你要去那么多天的旅行，你要讲白我两个月多。认识安迪的人啊，跟安迪很很好朋友，知道我去旅行的人啊，他们知道我是拉，就是很轻便的去旅行啊。我跟你讲，我去到尤罗哈、啊、跑二十多天啊，我带的衣服啊没有超过七吉罗了。因为哦，在 l o c k e r flight 的时候啊，你的 luggage 啊不可以超过七吉罗，超过七吉罗哦，然后 cargo check in 的时候哦，嚯、哦，那个费用很贵的，有时候还贵过机票钱的，买到。所以安迪每一次去旅行的话呢，都是尤罗啊，应该不用紧的啦，你就拿一点轻轻的低色器啊，就在那边买了，然后就丢掉了咯，买新的好的就带回来咯，这样子咯。哎，反正你去尤罗就是很多东西买，不怕。然后这一次安哥去的是那个比较桑卡纳的地方，那里有衣服可以给你买，是不是？所、so, 以安迪给你们看怎样 back 在六十二天的衣服，最重要你们要先买这个 w a k i n g back 的纸袋，这一个是几多寸啊？不然那他们改天又问我几多寸，这个几多寸？十六二十这样啊。啊 ，OK 啦，啊，最好用的就是这一个 size， 还有这一个 size。这个大概一尺尺半啊，这个这个可能两尺这样啦啊，最好用。看衣服的尺寸了、啊。然后呢，很多人呢就去买那些一 set 的，有拉链啊，一 set 啊，大小中啊，不需要就买这个 plastic。Daiso 也有卖的，然后你去 online 买也有。很多人就以为我要用 vacuum cleaner 来 pack， 不用的。你看，安迪把这一个呢，就是这个是属于晚装的啦，只要怕。好像那天叫我们去 Alaska cruise 的时候，有一天是 dinner 的，但是安迪大来大去了就管了啦，好看不好看不要紧啦，只要自己袋袋平安就。得噶啦，唔使着到咁靓噶啦，啲系咁样噶啦。OK， 买呢只袋，唔使为兼逼嘅。我哋呢啲安迪嘅屎花都好大好重噶，教你点样啊？坐下去，安迪在国外也是这样子的。然后，他这边有一个这个东西的，这个东西多不见了，你就很难 zip 了。所以很多人买了过后，他讲，哎呀，两下就坏了，不能够。不是一定要这一个东西的啊，给你们看，你 zip 的时候啊，然后你这样 zip 到一半的时候 ，OK， 尽量坐住。<笑>靓女嘅屎忽唔够大，叫阿妈嚟搓，叫阿婆嚟搓，你睇下，你这样抓住，你看，撕得完啦，平平的，就咁放落去，几好用，系咪？所以安迪哦，就是这样子 zip 咯。第一个，刚才那个是晚装啊，这一个是怕，因为我去的时候可能会遇到 Christmas 啊，希望有得庆祝咯，没有就算了咯。OK， 围巾安迪很夸张，安迪塞四条围巾，红白灰，为什么呢？呃，黑很好搭，红有时候要用到，灰最好搭。OK， 安迪的衣橱，你看灰灰白白的，也是这样 vacuum pack。围巾你可以带，或者 scarf 你可以带 extra， 为什么？因为你一件衣服哦，你放一点围巾下去哦。比如说我安迪带的是。长袖衣，比如说哈，我带的长袖衣有三三条长袖衣啊，这个是 T 恤 ，T 恤我带七件 T 恤，你一定会问安迪你怎么样弄到这样呢？是不是？哎呀，你去 YouTube check check 得到的啦，全部安迪这样子录啊。比如说我带七件的 T 恤 ，T 恤是很薄不刺猬的，长袖衣我带三件，围巾我也是带三件。我这样子大来大去啊，你们知道的啦。有时候你穿黑色，你可以搭红色的围巾咯；有时候你穿黑色的话，你可以搭灰色咯；有时候你穿黑色的话，你可以搭一个竹竿红哦。安、啊、迪就是拿这样的颜色，所以变成三四条围巾，三四件长袖衣，你就可以变了七八个款式出来了。OK， 就这样子放下去。好了，这一个是那个啊、呃，叫什么衣啊？羽绒服。OK， 羽绒服呢，就是这样子做啦，很简单的啦，啊。把它卷起来，这边有帽子是不是？把它塞进这个帽子里面，就这样搞定。OK， 你们要带多也是可以啦，你们喜欢啦。OK， 羽绒服，然后长袖衣，安迪塞三件长袖衣，一灰色、红色、蓝色，这样子里面的话，你又可以撑大来撑大去，又可以变成很多个服装出来的啦。OK， 就一半了咯。OK。先讲了内衣底裤，很多人说带那些不要的内衣和不要的底裤，带了就丢掉。可以，安迪哦，那一次去了英国的，呃，每次去英国去美国了就丢了两三件了。这一次安迪带的比较好，其实你没有烂的、旧的要丢掉了，你就带好的，干脆为什么呢？你就不要带多。我安迪只是带三件罢了，穿着一件去，收、so, 一件洗嘛。In case 不干的时候还一个 spare 嘛。淋到雨的话呢，是不是？所以其实不要带多件，你内衣。安迪是六十二天，所以要带到三件到四件。那一次我去美国的话，我只是带两件去而已，因为美国容易买嘛。这一次去的地方比较偏僻一点，所以我会带三件或者是两件。因为我也想过，因为内衣很难收，很刺猬，而且不会压到它。
，他走形，我们的老了老林波，他走形而穿的，呃呃，难睇死，系咪？所以我在考虑中可能会带两件，如果塞不进的话，我就带两件。塞得进的话，我就带三件，因为本身已经穿了一件底裤，不需要带多件。你本身穿了一件，你只需要带三件就好了。为什么？你就买这一种底裤。现在很多人买了的这个无痕迹的，而且哈、哦，你穿了你不会有这些 line， 然后而且又很好，很快干的。我每次冲凉的时候呢，我就顺便一边冲凉一边洗底裤内衣，直接晒。OK， 晒了呢，然后你不要晒在厕所里面，就在晒在房间，因为房间有 aircon。Aircon 它很快吸干那些水分。OK， 底裤就是这样子折折的咯，这样 OK， 然后折起来三分之二，然后三分之一塞进去。还有这么简单 ，OK。最重要安迪的法裤，我个旧牌，法裤一定要带，所以我把你底裤很薄吧，你啊，这种无痕迹的薄的，塞在这边。然后也有人买那种放内衣的 bag 的嘛，它它有两个这个盖的嘛，哎呀，不要那个很刺猬呀，所以我不要那一个，我试过了。OK， 然后记住，麻丘皮丘，他不给你拿雨伞的哦，是吧？他限定你要穿雨衣 ，OK。阿弟有带一件雨衣啦，啊，你们也可以买那种便宜的。我们那个便宜的雨衣，你收起来呀。哦，那个 plastic 的很小的，可以折到小小，那个用用一两次就丢掉了。但是你一直要这样走，一直这样买呀、啊，哎呀，因为 Peru 现在是雨季，时常下雨，所以我直接带了一个雨衣 ，Uniqlo 的，你买很轻的 ，OK。然后内搭，记住，因为我要去。南极，南极虽然现在是夏天，夏天也是很冷的哦，十多度哦，所以我有带这个内搭，不用带多，就带两两套啊、呃，一套穿哦 ，just in case 它上来的时候湿嘛，是吧？这样还有一套 spare 啦啊，内搭 ，OK， 然后这个是什么呢？哦，这个是 West 来的 ，OK， 然后 OK， 最重要就是那个裤子很讨厌。现在是头痛那个裤子 ，OK， 安迪带的是两条的运动裤，裤子呢，你有很多个方法折的，你要看你要怎样折，但是这样子折呢，你会变成，如果说你拿很多条黑色，你就会不记得是什么什么裤，所以这一种裤运动裤呢，安迪带这个运动裤是蛮厚的啊，那你在美国买的 ，Calvin Klein， 几便宜你知道吗？<笑>还美金十多块啊，忘记了啦，十九块 ，OK， 这样子 ，OK， 折出一个角出来，角形出来，然后。这样子，啊，看到啊，然后把这个这样卷起来，要去去抢翻什么？卷卷卷卷卷卷卷卷卷卷起来。OK， 其实我刚才应该把它弄倒反，才看到这个字。OK， 就咁样捉住，就这样子。啊，你看咯，是不是啊？容易，就咁样。OK， 这个裤呢比较厚，我要用这一个方法也是可以，但是因为它是扩脚，我觉得它很浪费时间，哎，浪费地方。OK， 所以我就这样子，一般三分之。这样啊，三分啊，把它塞进去它的腰里面，也是可以。牛仔裤你要用这一个方法也是可以，你要用这一个方法也是可以 ，OK， 也是一样。你看，安迪也是这样，这因为这边这样拱出来嘛，这边你一定要这样子折起来 ，OK。你要用这一个方法也是可以的哈、啊，但是我我不要用那一个方法了，因为牛仔裤嘛，你看我就是这样子。看到吗？我为什么要这样子的？因为牛仔裤的颜色差不多大同小异，所以我比较喜欢这样，我就知道这一条是什么，这一条拉链是什么。你看，你看，是不是很方便？这个我卷起来，其实也可以折成这样啊。我是 sample 给你们看，你们要折这样子也是可以。但是记住，因为牛仔裤它有这一个，牛仔裤因为有这一个嘛，你可以把它塞进来。哎，你看到吗？啊，你看你把它塞进来 ，OK。然后你要折那一个方法也是可以，拿出啊。看你的牛仔裤咯，你看你这样量，哎，差不多到我的手指这边了。这样你拿出来这一边的时候，喂，给，啊，你看，啊，这样子把它折起来 ，OK， 然后这一个最厚的这一边呢，先先卷，把它卷到小小，卷卷卷卷卷卷，然后，嗯，这样就知道了，拿一条牛仔裤咯。OK， 你要做这个方法也可以，要做这个方法也可以。这一个呢就很薄了哈，弟就没有理他了啦。这个是 in case 有遇到有一些热的地方啊，我就可以穿了。第三，七件，这个是狐狸来的，狐狸也是像这个这样折法。OK， 然后住的酒店都是会有毛巾，这是 in case 有时候你会外面要用到，拿一条又薄又轻的毛巾，就这么小条，安迪带过来。OK， 不要太太太太条，通常酒店都是有毛巾啦。OK。就是 in case 啦，带做去啦 ，OK， 
，然后袜子，因为这一次去的地方是虽然是夏天，但是还是冷的，是十多度，所以记住买的袜子呢，好像说你去南极的呢，你记得要买这种羊毛的袜子，很保暖的。如果你没有羊毛的袜子，买鞋垫，安迪的鞋垫要去找出来，兔毛的鞋垫，我们那些兔毛的鞋垫去了哪里啊？很久了，太久。以前我们去哪里啊？你那个地方讲啊，黑龙江，嚯，那个雪高到这样夸张到我们的腰。零下二十多度。嗯，那个呢就要你的鞋哈、啊、不能顶的，你一定要买那个兔毛，不是羊毛，鞋垫放在里面，所以它的冷气不会透过。所以安迪会带一双平底的鞋 ，in case 穿上有 dinner 的话 ，OK。然后，然后我会带很轻便的 handbag， 这个是很轻的，大家都知道的啊。我会带 sanitizer 放在 bag 那边 ，OK。然后我会带一个很轻的背包，大家都知道这一个品牌的背包是很轻的。OK， 袜子也带有了，然后帽子、手套、帽子，安迪也是一样，带黑灰、黑灰白、黑灰红，这样，这个不是来的，这个是围巾。帽子 in case 带 spare， 其实带一个也是无所谓的。如果是说你去一个 trip， 可能十天、七天、八天，你就带一个或者两个，因为安迪要六十二天。所以手套我一定要带三套或者的两套，因为手套每次会跌掉的。每一次我们去旅行都跌掉了哦，因为你手套有时候你会撤掉嘛，撤掉你拿拿或者你放在袋子，你跌掉了你不知道。每一次都是这样的。好了，然后安迪会带快手面，然后去旅行的时候安迪会带 Milo， 最好呢能够带 Holic 就带 Holic， 因为如果你的肚肚子有进风什么啊，喝 Holic 比较好。OK， 咖啡 Three in One 我一定会带，然后带一点小零食。就这样了，然后安哥都炸好了，来，还有一个药给你们看，来，很多网友哦，很好，很担心我们这个两个老家伙去旅行很危险啊，怕那个什么、啊、高山症什么 ，OK， 高山症一定要买，是你去那边秘鲁那边呢也有卖，到处都有卖的哦，因为我为什么了嘛，先跟你们讲，阿弟要去秘鲁哦，阿弟的有一个朋友 Wendy，Wendy Chan， 他在那个。他在秘鲁的领事馆里面做工的，说、so, 秘鲁在这个十一月不知道几多号了，有一个文化交流会，他 invite 我去，但是我跟他说，我刚刚好去旅行，哎呀，他也蛮失望，我也蛮失望的。他的领事大使请我去，哇，领事大使，给我也没。好，后来他的他就跟他的领事大使讲没有去，不过我有去秘鲁旅行啦。我说我有去秘鲁旅行啊，哇，他的大使一听到了就叫我快点去他的大使馆。他要帮我，他要介绍给我，去秘鲁必须吃什么，必须玩什么，必须看什么。哦，所以安迪也是去了咯。OK， 然后现在我来到了秘鲁的领事馆，他就给我看这些是秘鲁的手工艺品。这个就是秘鲁的 president 啊，这一届的，就是秘鲁的特产，所有秘鲁的特产和手工艺品。然后在这个 embassy 里面，我们就看到了他的应该叫什么哈、啊？你们的 embassy 的老板呐、啊，安迪也不会，安迪不，他去也不要。啊， ambassador， 大大使大使馆，外交官，外交官，啊，外交官，对，叫什么名啊 ？Ricardo。OK， 来。ambassador Ricardo。啊， ambassador Ricardo 就大使馆的外交官，啊， Ricardo， and then you are。Carlo Cassi。OK， 然后他就来介绍给我们。就是关于秘鲁的东西，然后很好哦，然后他还让我一本书借给我看，关于秘鲁的旅游景点，啊，很多，但是最重要的去秘鲁呢，我们就要去马丘比丘这些地方，然后马丘比丘呢，它有规定的哦，有规定人数的每一天，所以你要提早上网买它的票，然后他这边也介绍给我他们的景点，非常非常的漂亮哦，你可以看，然后这一个呢。那时候我们还在考虑中要不要看，你知道安迪对这些比较没有兴趣，这些就是讲他们种的很多很多种的啊，波蒂豆、马铃薯，然后还有他们的吊桥，这个一定会要去看哦，很漂亮哦。然后尤其是这一个，说、so, 他的外交官介绍给我们看关于这个他们的 video， OK， 我们坐下来看一看。Thank you very much. Okay, something very important. The importance of Peru in the New World, that mm. is America, mm. is because Peru have the one of the most ancient civilization in the world. It's same as China. Oh. We are 5,000 BC before Christ because they have llamas.
somebody told you buy a potato and say eh, what kind of potato do you want usually the housewife normal house, they use 30 30 type of to fry mashed potato to make french fries It is because we have learned of the only way to connect us with tomorrow. Today, we will take our ancient culture, unique wealth, and ancestral wisdom and put it on display before millions of attendees. And we will share with each of them the infinite wealth of Guru, a wealth that transcends time and is here to stay. Say something like uh, uh, already junk food. Yes, yes. This is a junk food, but this is uh, in October. It's, it's a chocolate mold. Oh my, it's, it's, open, open. It's not chocolate. Okay, the open, you can open. But like uh, like in uh, Peru, most of the children they like to buy any junk food. No, but this in Peru, we don't how to go, how you I love it, especially when. Ah, uh, Ricardo and his <笑>所以谢谢谢谢他们的介绍 你不一定说去那边到处都有的买了，然后他有一种叶子，你拿来搅也是可以。什么高山针？但是不要了，我们去旅行我们就买我们本地的了，不要等下去到那边哦，你要可能搞不的就要找啊，浪费时间，又要
为什么？因为安哥要带很多他的嘎唱，他单单只是录这样的嘎唱还中过我的呗，所以变成了我跟安哥讲这次去旅行哦，要全部都拿你的东西，我的东西全部要 reject reject， 不然你要拿很美丽的衣啊，那我还要拿皮 jacket 呃，穿美一点的嘛，我还拿些很重。理解，那你现在拿轻轻的，哎，算了啦，老人家什么美了，最重要就是那个腰要带到够就对了。OK， 很高兴哦，安弟哦，那个秘鲁的大使馆叫什么名啊？哎，我不会 pro now 啊，等一下安哥放他的名字，放他相片给你看啊。OK， 秘鲁啊，这些国家以前啊，事业前啊，你们经济全部哦要上网填你们的打针，打那个预防针、预防针啊，疫苗啊，嗯，以前要上网填的哦。我跟你讲，很头痛啊，很多人就是一些忘记填，不知道。不过我们 check 清楚了，全部已经没有了，自由了，取消了。但是你一定要带，不是那个 certificate 你打针的哦，也不是带你的 my s e r t i f i c a t e 哦，也你不是那个 my s e r t i f i c a t e 那个的马来籍哦，他要的是那一种。那你去要好看哦，在我的，这个啊，要带的是这个啊，很重要的啊。所以哦，那时候我们打针的时候，医生有一直有吩咐讲，你不要不见这个哦，你不见这个，我们不会再出给你哦，你会时常要用到，就是这一个。以前我们打第一次的时候，安弟打的时候，那时候讲打两次嘛，哎，这边有啊 ，OK， 然后又有第三次哦，又再打了，要带这一个去哈，很重要的啊。买史嘉德拉那边的里面有 certificate， 你自己 print 出来，那个也是很重要，还是要看。还是要看，但是我们去美国，他没有看这个哦，他要那个哦，还有 certificate， 嗯 ，OK， 记住要带。好了 ，passport 记得要带，嗯，就是这样嘛，没有了啦。放完了，那你看我还有胃啊，我还有一点点这些放下去就没带资料。记住哦，带一个背背，带一个轻轻的背，搞定。拜拜，好了。